久しぶりに来ましたね僕家がもうこの隣の代々木なんで、はい、もう山手線で一駅で来れるんですけど、はい、普段本当原宿全然来ないあごすまこの辺田舎の人が来てるんじゃないですかあんまり渋谷区の人ここ来て何もすることないんじゃないですかすまあまあでもやっぱりね東京のそして日本のこう流行の発信基地原宿ね,ねおしゃれな街ですよね、<笑>あんま来ないけど。因为二零二零东京奥运的关系、其实这一带有很多新的设施、然后旧的设施也有翻新。像我们后面这个元素车站、它就是东京奥运整个翻新后的结果。今天就要跟社长一起去逛这些元素有的新设施。ちょっといつもなんであの昼の二時から始まるんですか、これは。暑いよ。没有。あじゃ行きましょう。好，走吧。这一个就是全新的元素车站，柱子啊，还有后面的一些壁纸，上面都贴着二零二零东京奥运的图示。全新的元素车站跟旧的元素车站最大不同就是它的空间。变得更宽广，然后还进驻了便利商店，还有一间是台湾人很喜欢的原田宴咖啡。不管是关西也好，关东也好，都一定可以看到它的身影。元素的这一间原田宴咖啡，它还有蛮特别的地方是，它室内空间规划的很大，座位很多，还可以使用 WiFi， 有插座可以使用，所以其实蛮多的日本上班族都可以带电脑来这边办公。那大家如果下次来元素逛街逛累了之后，也可以到车站的原田宴咖啡这边坐着休息。後ろ、えー、原宿駅の、まあ、あの旧駅舎ですねあ。聞くところによると、山手線の中でも一番古い。駅舎だったそうでやっぱりね老朽化が進んでました本当はね残してほしかったんですけどやっぱり仕方ないもうこのままでいくと危ないんでねということでまあ今取り壊してますけどねもともとなんかこう皇族の方が、まあ、天皇陛下とか皇后陛下がお乗りになるこう御用列車ですね御用列車ここの駅舎から、えー、後ろの駅舎からね出発していたというのも原宿駅の特徴です Here is the entrance to Omote Sando. The Amazing Goo has been called to go to the Amazing Goo. Amazing Goo is a bed-to-bed bed. It's 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 a bed-to-bed 軍の連兵場ですね連兵場だったのが戦後はあのアメリカ軍の軍の人のマンションアパートワシントンハイツというアパートだったんですけれどもそれが今は公園に整備されてますということでこの辺はね渋谷区の中でも、まあ、この向こう側ですね公園とかあって緑が多くて非常に過ごしやすいエリアです僕も代々木に住んで8年になりますけど一番気に入ってるのはこの都会で原宿にも新宿にも歩いてすぐ行けるんですけど緑が多くて静かで何よりこう代々木公園代々木八幡宮そういったパワースポットそして明治神宮ってパワースポットに恵まれてるっていうのが僕がこの辺一帯が好きな理由です。
呃元素新的设施，就是乌伊卡拉就哥，社长一定没有来过，对不对？この建物を初めて知りました。可是这边超多店铺可以逛的。那是ユニクロどこでもあるでしょ？没有，虽然日本当初都有ユニクロ，但是它这边ユニクロ是 U 七旗舰店。啊，なるほどね。对，所以里面有非常多的跟名人联名的 T 恤啊，都在这边可以买得到。而且除了ユニクロ以外呢，这边的 IKEA 呢是东京都内第一间的 IKEA， 很多的店在这边可以。整个封住哦，可能是因为要办东京奥运的关系，目前一部分的地方就是都禁止进入。但是我一年前来这边约会的时候，这边就是完全开放，然后那时候就有很多情侣都在这边谈情说爱。竹下通りやってまいりました。もう若者に超人気のいろんなねあの有名芸能人さんもこちらでスカウトされましたなんていうのはよく聞く話ですけど、長さが360メートル。いろんな雑貨屋さんとかねあとなんといってもクレープ屋さんね。そういうまあ女子人気の高いお店がたくさんあります。が最近はねなんか日本の若い人特に若い女の子はあんまりもう竹下通りよりは新大久保に行っちゃうというのはよく聞きます。まあ多分韓国のね音楽とか韓国のファッションコスメこういうのの方が今は人気だから。から原宿よりも韓国グッズがたくさんある新大久保に行かれる若者方多いと思ういうふうに聞いております。这一间呢，就是元素的可丽饼店。大家如果来到元素的话，是一定会来吃这边的可丽饼。这一条竹下通，光是可丽饼店就有大概超过三四家了吧。元素的可丽饼的特色，它就在于饼皮以外呢，它还会有加大量的鲜奶油、水果，甚至蛋糕，捧起来就会非常的巨大，完全没有办法一口咬下去。这就是这边竹下通可丽饼的特色。後ろはあの有名なポテト屋さんだったんですけど、クローズしてしまいました。いやこの辺もどんどんなんかお店クローズしました。僕の隣もこれクローズしました。これは多分もう外国人が少なくなったっていう影響だけではなくて、やっぱりこうさっきも言いましたが原宿っていう街が他のね新大久保であったりとか他の街にまあちょっとね人を取られちゃってる吸収されちゃってる負けちゃってる部分もあるのかもしれませんね。まあ東京変化激しいですからね。だから盛り上がると街もあればこうねどんどんこうクローズしてしまう街もありますね。
店。其实元素呢，它除了可丽饼可以吃以外，最近这几年呢，我后面的这一间泡芙店，也就是我手上的这个，也越来越有名。然后它最大的特色就是它的外皮咬起来是哎酥酥脆脆的，但是它里面呢有非常多的鲜奶油，万恶的鲜奶油。那我刚刚买了一个是他们现在限定的柠檬口味的，现在就来试吃看看。嗯，我终于知道它为什么会有名了。你光看外观的时候啊，你会觉得它好像很硬，咬下去的时候它是会怎么卡哧卡哧，会很碎。但是其实没有，你咬下去的它里面是很软、松软的感觉，而且我包了非常多的鲜奶油，你又可以吃到外面脆皮的那种脆脆的口感，但是里面的鲜奶油又可以综合掉外面那种硬硬外皮的感觉。三年ぶり。さあ、觉得如何？有变很大吗？そうですね。まああんまり変わってないけど、やっぱりそう人が少なくなりましたね。それはコロナとか外国人観光客が。少なくなったとかじゃなくて、もうなんかトレンドが変わった。ちょっと原宿も昔ほどの吸引力がなくなった感じは、真的感觉有点变了。今日は竹下通りとかね行きましたけど、これ明治通りですけど、明治通りからちょっと一本ね裏路地に入ったらおしゃれなねカフェとかセレクトショップとかね結構あるから、やっぱりそういうとこはね魅力だと思いますよ。うん、我也很想要去逛。じゃあ次はどこに行きましょうか。行ってほしい場所ありましたら。下面请大家留言给我们你们想去的地方、想看的地方。哦，现在不能来日本嘛？大家如果在台湾也想买到日本的商品的话呢，请一定要搜寻米奇 shop， 进到我们的日本玄物社团，你就可以买到最新最限量的日本商品哦。那如果喜欢这支影片的话，请记得按赞、订阅，然后留言。开机，开机，小铃铛。好了，莫特，我是莫树，拜拜，拜拜。